assalamu alaikum may god peace and mercy be upon you all today i am going to have my harvest of my vertical farming this was been growing for the last 3 months this is natural natural means 100% organic there is no fertilizer added it is 100 100% organic so let us see follow me and see my harvest ദശാബ്ദങ്ങളായി നമ്മുടെ കൃഷിരീതി മണ്ണിനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ളത് വെറും കോൺക്രീറ്റ് കൃഷി മാത്രം ഇനി നമ്മൾ നന്നായി കൃഷി ചെയ്യാൻ എവിടെ പോകും രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം മുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ കൂടെ ഭക്ഷണത്തളികയിലൂടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടേക്ക് വേണ്ട ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ മുഴുവൻ നഗരങ്ങളായി മാറിയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് കിട്ടുന്നതോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ച വിഷമടിച്ച രാസവസ്തുക്കൾ അടിച്ച പച്ചക്കറി ഇതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗം എല്ലാ വീട്ടുകളിലും സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് നമ്മൾ ഇവിടെ യാതൊരു വിഷവസ്തുവും യാതൊരു രാസവസ്തുവും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നൂറ് ശതമാനം ജൈവവും ഇതാണ് അക്വപോണിക്സ് വെർട്ടിക്കൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ തളികയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ എത്ര മൈൽ സഞ്ചരിക്കും കർണാടകയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പച്ചക്കറികൾ മിനിമം ഇരുന്നൂറ് മൈലെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചു ഈ യാത്രയിൽ അവയുടെ ധാതു അവയുടെ വിറ്റാമിനുകളും മറ്റെല്ലാം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതോ വിഷമടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രാസപ്രയോഗം നടത്തിയ പച്ചക്കറികൾ ഇതിന് ഒരേ ഒരു പൂമ്പഴിയുണ്ട് അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ വീട്ടിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി നൂറ് ശതമാനം ജൈവ കൃഷി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമ് ഇതാണ് എൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ അക്വപോണിക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് കൃഷി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഇതൊന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി കഴിക്കണോ അതോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും വരുന്ന പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നു ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹാർവെസ്റ്റ് ദ മുലുഖിയ യു നോ ദ മുലുഖിയ മുലുഖിയ ഇസ് എ വെരി ഫേമസ് ഐറ്റം ഇൻ ദ അറബ് വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹൈ ഫൈബർ കണ്ടെൻറ്റ് ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ ദ മുലുഖിയ ദ അറബ് പീപ്പിൾ ആർ മോസ്റ്റ്ലി യൂസിങ് ദിസ് വിത്ത് ദ മീറ്റ് ഡിഷസ് ചിക്കൻ മട്ടൺ ബീഫ് so it's a really very tasty and in the kerala this is the by nobody uh, even i have not tried so but anyhow i have i bought the murukuya seeds and have planted on my vertical garden and today i'm going to prepare the murukuya this this is the murkhiya this is very famous in the arab world mostly they use along with the meat dishes it has got a high fiber content it is very good for the blood pressure so if anybody have insomnia sleeping problem this is another dish for that for that problem and this gives uh, very good for the heart also you can see most of the arabs they are using this but today i am going to prepare a special dish out of this that i had and show you how is it you may get murukhiya even in the arab world most of them are not 100% organic but here it is i have grown it grown it 100% organic this this is the red spinach this is specially very famous in kerala and this so one today i am going to harvest it
this one, uh, if you use it regularly, your blood uh, will be very much clean and it will be, you know, it's very blood uh, cleaning. A good 100% organic lettuce. In the Arab world, this is known as jarji. It's a, it's a very good salad. So let's have some of them. another salad item. Normally in Kerala people are not using it but in the Arab world you can find Arab world and the Europe, American everywhere they are using this as a process. And it's a very good salad. So today we are going to this and the thing is that these are all 100% organic and This is the fish tank of my aquaponic system. See, this is the fish tank. This is around uh, 4,000 liters tank. It, it holds around 4,000 liters of water. And I have put the uh, tilapia fish in it. This is my aquaponics fish tank. I have a submersible pump here. I have a submersible pump here. It's a half HP pump. It is pumping out the water from here. It goes to the filter over there. From the filter, it is being filtered. Then it is fed to the plants and coming back through this pipe. And it is the dropping. Here, uh, this is the control panel for the submersible pump. It's uh, just a one-off switch and I have put a timer so that it goes on timing. So it, this has got uh, on, always on, then it has got the automatic, then it has got off. Now it's got off. So I put it in the auto. In 15 minutes, it, it's going to be on. Every one hour, so it's now in auto. So I have set it. Uh, I have set it the duration of 45 minutes. So 45 minutes it will go off, and 15 minutes it will come on. It will, this runs for the 24 hour cycle. Okay. Here is the air pump for the bar, for the fish tank. So this gives the, this supplies the enough water. The one inch pipe coming from the filter tank, it is coming into this uh, swirl filter. From the swirl filter, it is being uh, the hard, the hard uh, elements are being removed, and from there it is given to the bio filter. Let us see what is uh, inside the swirl filter.
is the fuel filter where the hard elements, uh, you know, hard items from the water is being removed. Then from the top, the, uh, the water is being fed into the bottom of this uh, biofilter. In the biofilter, I have the gravel, uh, sand, and uh, some other uh, you know, items which are, which are used as a biofilter. The items are uh, coconut shell. I have put the coconut shell. So the, when the water goes down and it, through the filtration, it comes up and this water being fed from this two inch pipe here to the greenhouse. And this, is, this, this water is coming from the biofilter. From the biofilter, I have taken to these two big pipes, uh, two inch pipe. From there, I have put it, it, it comes to this plastic uh, PVC pipe. From there, it goes down and it goes down. It goes down and the water is collected and it is being sent to the fish tank again.